So, may sira tong 5V to 12V DC converter na to. So, let's check. This should output 12V, kaso 5V lang yung pinapakita. Nasunog pala yung voltage regulator niya, kaya papalitan ko na lang itong boost converter. So, need natin ng bagong wires and a USB cable. Strip the cables. So, ito yung sa USB cable, which is the 5V input. Then, ito naman yung DC jack, which is the 12V output. Okay, testing natin. So, I used my power supply for the 5V input and then used a multimeter to measure the output. So, dapat around 11.5 pataas or 12V para maging possible siya. Kapag hindi, i-adjust ko pa yung potentiometer. Ayun, 11.49. So, konting adjust na lang and then isiset ko na lang to sa 11.85 siguro. And then, saka ko na ilalak yung potentiometer using a glue gun. So, ngayon naman, sinosolder ko na yung mga wires sa input and then sa output para ready na siya for the enclosure. So, here's the setup and sinet ko siya sa 11.83 volts para safe. So, gaya nga kanina, ito, glue gun. So, for the enclosure, may nakita na akong plastic dito. Hindi ko alam yung tawag. And then, kinat ko siya to make a rectangle. Tapos, saka ko naging loo yung bawat isa to make a box. So, watch me habang ginagawa ko itong pinakapangit na electronic enclosure sa lahat. And, ito na siya. Kaya nilagyan ko lang siya ng electrical tape para hindi naman siya mukhang ewan. And it works! Para dito talaga yan sa mobile router namin para pwede siyang isaksak sa power bank kapag gagamitin sa labas. Ayun lang naman. Thanks for watching!